আর সকলের দিন শিখার প্রয়োজন রয়েছে কত ভাববেন না যে আমার শিখার কি আছে আমি সব জানি যদি এখনই জিজ্ঞাসা করি যে নিয়ত কেমন করে করবেন কারণ আমাকে যে কোনো আমার জন্য কি করতে হবে নিয়ত করতে হবে তখন বলবেন না হয় তা না সোমা গাদান পড়বো বলবেন না বলবেন না অনেকে বলবেন কিন্তু তো ভুল যেন আছে আপনার সহিটা জানতে হবে আপনার নিয়ত করতে হবে নিয়ত পড়ার জিনিস না নিয়ত আর নিয়ত করে অন্তরে নিয়ত মুখে করে না মুখে করছেন ভুল করছেন চোখে দেখে আর জিভাতে চাখি কথা বলছেন এখন যদি চোখকে চাখাতে যান যে ঝাল না লবণ নাকি ঝাল কম হয়েছে চোখে যদি দেন তো ভালো কাজ হবে না অবস্থা খারাপ হবে ঠিক ওই রকমই ধর্মের অবস্থা খারাপ হয়েছে ওদের যারা অন্তরে নিয়ত না করে মুখে নিয়ত করেছে কথা বুঝছেন না বুঝছেন না যেটা যেই অঙ্গের ডিউটি সেটা সেই অঙ্গকে দিতে হবে কানের ডিউটি হচ্ছে সোনা নাকের ডিউটি হচ্ছে সোঘা আর চোখের ডিউটি হচ্ছে দেখা জবানের ডিউটি হচ্ছে চাখা ঠিক না সুতরাং যেটা যার ডিউটি সেটা তাকে দিতে হবে জবানের ডিউটি হচ্ছে পড়া ওটা আর একটা কাজ বা দিয়ে পড়া হয় অন্তরে ডিউটি হচ্ছে সংকল্প করা অন্তর অন্তরে ডিউটি হচ্ছে সংকল্প করা ইচ্ছা করা আর নিয়ত মানে ইচ্ছা করা নিয়তের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ভালো করে শোনা আর নিয়ত মানে আল আজিমাতু আর নিয়াতু আজিমাতুল কালবে হানাফিদের বড় বড় মহাদেশরা আসলে বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে আমরা শিখি নে আমাদের জনগণরা ওই ছোটখাটো মৌলবি বা হাফেজ বা মসজিদের ইমাম ওইখান পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার দৌড় শেষ যার ফলে সহি কিছু শেখা হয় না আল্লাহ মানুয়ার সার কাশ্মীরি রাহেমাউল্লাহ আর দেওবন্দের সবচেয়ে বড় মহাদেশ ছিলেন ভারতের তিনি তার বোখারির ভাষ্যতে লিখছেন যে আর নেই এত আজিমতুল কালবে নিয়ত হচ্ছে অন্তরের ইচ্ছার নাম সংকল্পের নাম বাংলা নিশ্চয় বুঝছেন তো অন্তর থেকে নিয়ত করাটা হচ্ছে আসল নিয়ত আর মুখে নিয়ত পড়াটা হচ্ছে বেদাতি নিয়ত কারণ এটা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামও করেননি তার চার খলিফার কেউ করেননি কোন একজন সাহাবিও করেননি এমন কি আরো একটু ডিসকাউন্ট করে বললাম যে চার এমামের কোন এমাম থেকে প্রমাণ দিতে পারবেন না কেউ যদি বলতে পারে যে অমুক কিতাব আছে যে আবু হানিফা রহমল্লাহ নামায় তো আন আসমা গাদান পড়েছেন তাহলে আমি পড়া শুরু করে দেব যদিও আবু হানিফা বা সাফি মালিক আহমদ দলিল না দলিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারপরে পড়া শুরু করে দেবো কারণ হেরে গেলাম আপনার কাছে সেই জন্য কিন্তু ইনশাল্লাহ হারবো না কারণ পড়ে শুনে বলছি আর এবং আপনাদের হিতার কাঙ্ক্ষে আপনাদেরকে সহিটা বোঝাবার চেষ্টা করছে নিয়ত এইখানে মানুষ সকাও সবাই নিয়ত করে একমাত্র পাগলের কোনো নিয়ত থাকে না পাগল যদি মসজিদে বৈশা থাকে তাও বুঝে না যে মসজিদে বৈশা আছে পাগল যদি পায়খানা খায় তাও বুঝে না যে পায়খানা খাচ্ছি পাগল যদি যা কিছু করুক না মানুষকে খুন করে তাও বুঝে না আমি খাবো ফোন করে দিলাম পাগল যদি ব্যবিচার করে তাও বুঝে না বুঝে না করে ফেললাম কিন্তু বাকি যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ভালো কাজ করলেও নিয়ত করে আর মন্দ কাজ করলেও নিয়ত করে মন্দ কাজ যে করে সে মন্দর নিয়ত করে মানে মন্দর সংকল্প ইচ্ছা করে বেরিয়েছে মন্দ করব খুন করব ব্যবিচার করব মদ খাবো এই খারাপ নিয়ত নিয়ে বেরিয়েছে আর যে ভালো কাজ করে নামাজ পড়বো নামাজের নিয়ত নিয়ে মসজিদ দিকে বেরিয়েছেন তার আগে উজু করতে উঠেছে আজান হলো লাফিয়ে উজু করলেন উজু করে ছুটে আসলেন কিছু যেন আসলেন অন্তরে সংকল্প নিয়ত হয়েছে যে আমাকে নামাজ পড়তে হবে আমার উপর নামাজ পড়ে নামাজ পড়তে হবে ইন্নামাল আমারও সমস্ত আমল নির্ভর করে এই নিয়তের ওপর কলবের দিলের নিয়তের ওপর সুতরাং এই নিয়তটা থাকতে হবে আর এই নিয়ত যদি না থাকে আর দিন হয়ে যায় তাহলে রোজা হবে না পহিলা রমজানের যখন রমজান চলে আসে জেনে গেলেন যে চান দেখা গেছে তাহলে একজন মুসলিমের কিন্তু নিয়ত হয়ে গেছে যে আজকে থেকে কি রোজা ওটাই নিয়ত হয়ে গেছে সন্ধ্যাবেলা চান দেখার খবর পেয়ে গেছেন আর তার আবিও পড়লেন তার মানে নিয়ত হয়ে গেছে আজকে থেকে রমজান শুরু উনত্রিশ ত্রিশ যা হয় রোজা আমি রেখে যাব ভোর রাতে যদি উঠতে নাও পারেন মাসলা ভালো করে শোনেন পয়লা রমজানে অনেকের তো অভ্যাস নাই সাইরি খেতে উঠতে পারবেন না হয়তো সাইরি ছুটে গেল কিন্তু আপনি সন্ধ্যাবেলা চাঁদ দেখার খবর পেয়ে ঘুমিয়েছেন তাহলে আপনার নিয়ত আছে যে আমি আজকে 
দিন হইলে কি থাকবো রোজা থাকবো এটাই নিয়ত আপনার জন্য যথেষ্ট কিন্তু আর একটা উদাহরণ দিই রমজান হইল না তিস সাবান হইল হইতে পারে না হইতে পারে না ২৯ সাবানের পরে চাঁদ উঠলে রমজান আর চাঁদ না উঠলে তিরিশে সাবান সেই দিন চাঁদ দেখার খবর টবর পাননি অনেক সময় এরকম হয় আমরা মদিনা নবী যখন পড়তাম একদিন মসজিদ নবী থেকে আমরা চলে এসছি এসা নামাজ পড়লাম আর তারপরে ঘোষণা হলে যে না চাঁদ দেখার এখনো খবর হয়নি ওখান থেকে বিদায় বাস পাঁচ কিলোমিটার দূর মদিনা ইউনিভার্সিটি মসজিদ নবী থেকে যেমনই গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে নেমেছি বাস থেকে দেখছি ইউনিভার্সিটির মসজিদে তারা বি চলছে সাড়ে দশটার সময় রাত্রে সাড়ে দশটার সময় কি চলছে তারা বি চলছে তাহলে দেরি করে অনেক সব খবর পাওয়া যায় কি যায় না একটা লোক ধরেন সন্ধ্যাবেলা চাঁদ দেখার খবর পেল না এসার নামাজ পড়ল তখন খবর পেল না আর তারপরে ক্লান্ত ছিল শুয়ে গেল আর সে কি নিয়ত করে শুইল যে আগামীকালকে বা আজকে দিন হইলে এটা কি সাবান মাস ঠিক কিনা সাবান মাস জেনে শুয়ে গেল কারণ রমজানে চাঁদ দেখা যায়নি ভোরবেলা ফজর হওয়ার পরে ওকে যদি কেউ বলে যে রমজান শুরু হয়েছে তুমি জানো না পানি খাচ্ছ তাহলে আর কি রোজা হবে আর রোজা হবে রোজা হবে না কারণ রাত থেকে ফজরের আজানের আগে সে নিয়ত করেনি ভালো করে শুনে রাখেন ফজরের আজানের আগে সে জানতো না যে আজকে রমজানের পহিলা দিন এটা জানে না সে জন্য তার রোজা হবে না এই মর্মে আবু দাওয়াদে হাদিস রয়েছে তিরমিজি হাদিস রয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ফরজ রোজার ক্ষেত্রে শুনে রাখেন মাসলা রোজার নিয়ত করলো না তার রোজা হবে না তার রোজা হবে না কারণ দিন হওয়ার পরে নিয়ত আর চলবে না সময় নিয়ত করার শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন পারেন নাই কিন্তু দ্বিতীয় রমজান তৃতীয় রমজান চতুর্থ রমজান প্রতিদিন যদি অন্তরে নিয়তের নবায়ন করেন রাত্রে তাহলে ভালো কথা না করলে জরুরি না কারণ অলরেডি আমার নিয়ত আছে যে গোটা রমজান ধরে কি করব আমি রোজা রাখবো সুতরাং ওই যে শুরুতে নিয়ত হয়েছে ওই নিয়তটা আপনার গোটা রমজানের জন্য অন্তরের নিয়তি যথেষ্ট আর নাওয়াই তো আসুমা গাদান এটা বানাওয়ার কথা না হাদিসে আছে না সহি না জইফ না ইমাম আবু হানিফ রাহিম মোল্লার মজহাব আছে সুতরাং মজহাবের নামে ধোকাই থাকেন না মজহাবের নামে মেলা জালিয়াতি চলছে মজহাবের নামে মেলা জাল কথা ছড়িয়ে আছে ওই জাল কথার পিছনে চড়বেন না খাঁটি হওয়ার চেষ্টা করেন খাঁটি হানাফি হন খাঁটি সাফি হন খাট খাঁটি মালিক হন খাঁটি হাম্বেলি হন অসুবিধা নেই খাঁটি মালিক খাঁটি হাম্বেলি খাঁটি হানাফিকে যে রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহর পরে এক নম্বরে রাখবে আর তারপরে তখন চার খলিফাকে রাখবে তারপরে সাহাবাই কেরামকে রাখবে তারপরে তাবাইনদেরকে রাখবে চার এমামকে রাখবে অবশ্যই আর চার জনকে শ্রদ্ধা করবে এ হচ্ছে আসল খাঁটি হানাফি খাঁটি সাফি খাঁটি মালিক আর খাঁটি হানাফি আর আপনি যদি নাম শুধু বলেন আর কাজের বেলা কিছু না দলিলও জানলেন না পড়লেন না শুনলেন না আমল করলেন না তাহলে কিসের মজাবের দোয়াই দিচ্ছেন এসব করে ভুলে থাকবেন না সমাজ ভাতের মন্ডলী সুন্নত নফুল রোজার ক্ষেত্রে ছাড়াছে সন্ন নফল রোজার ক্ষেত্রে ছাড় আছে দিনেও নিয়ত করা যায় সকালবেলা কিছু খাননি এখনো বাসি পেটে আছেন আপনি দিনের বেলাও নিয়ত করতে পারেন দিনের বেলাও সকালবেলা যে কোনো সময় খাওয়া দাওয়ার আগে বাসি পেটে থাকাকালীন পানিও খাননি আর কোনো কিছু খাননি রোজার নিয়ত করতে পারেন দলিল বেশ কিছু হাদিস আছে তার মধ্যে সহি মুসলিমের হাদিস নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মাঝে মধ্যে বিবিদের বাড়িতে একসাথে কয় বিবি ছিলেন নবীর কয় বিবি নয় বিবি ছিলেন একসাথে এগারো বিবির মধ্যে দুজন তার একসাথে হতে পাননি আগে ইন্তেকাল করেছিলেন খাদিদা কিন্তু নয় জন একসাথে ছিলেন মাঝে মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সকাল বেলা যে চক্কর দিতেন ডেলি বাড়িতে কিছুই খাবার নেই নয় বিবির কারো বাড়িতে দানা পানি নেই কিচ্ছু নেই একবারে সুবাহ কিছুই নেই খেজুর পর্যন্ত নেই জিজ্ঞাসা করতেন এক এক করে যে হাল ইন্দ্রকুমিন সেই তোমাদের বাড়িতে কিছু আছে খাবার দাবার বলছে লা নেই লা লা নেই নয় বিবি রাউন্ড দিয়ে কারো বাড়িতে কিছু নেই নয় বাড়ি যখন ফিরা হয়ে গেল আর দেখলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে সারাদিন তো অনাহারি থাকতে হবে তো ফালতু ফালতু অনাহারে থেকে লাভ কি নেকির অনাহারে থাকি নেকির অনাহারে থাকি তখন কি বলতেন এজান ইন্নি সায়মন তাহলে আমি আজকে রোজা রেখে নিলাম তাহলে আমি আজকে 
রোজা রেখে নিলাম অথচ নবী সাল্লাম যখন ঘুরতেন ক্ষেত্রে দিনের বেলাও যদি ফজর পরে কিচ্ছু খাননি আপনি খালি বডে আছেন তার মানে রোজা ভঙ্গের কোন কারণ হয়নি আর আপনি দিনে নিয়ত করলে চলবে নিয়ত অন্তরে নিয়ত মুখে পড়া নয় নিয়ত মুখে পড়ার ক্ষতি বলছি আমি রোজা রাখবো গাদান মানে গাদান মানে জানেন যেটা মাতৃভাষায় বুকরা বলছেন বুকরা মানে কি তাল বুকরা আপনাকে আপনার কফিল বলছেন তাল বুকরা মানে জানেন তো না বুকরা মানে আগামীকাল গাদান মানে টুমোরো আগামীকাল আর আলিয়ম মানে আজকে আর আমসে মানে গতকাল তিনটা বুঝেন আমসে মানে গতকাল আলিয়ম মানে আজকে আর গাদান মানে বুকরা আগামীকাল তো এই যে ভোর রাতে সাহারি খাওয়ার সময় আমাদের এক শ্রেণীর ভাইরা নাওয়াইতো আন আসু মা গাদান লাকামিন শাহরি রমজান আমি নিয়ত করছি হে আল্লাহ তোমার জন্য রোজা রাখছি গাদান আগামী কালকে রমজান মাসের আগামী কালকে একটু চিন্তা করেন তো আপনি বিবেককে আপনি চিন্তা করতে বলেন যে রোজাটা আজকের না আগামী কালকের সবাই বলবেন আজকে ঠিক না তাহলে যে বিধাতি হুজুর এই নিয়ত গড়েছে ওর এতটাও জ্ঞান ছিল না আপনাদের সমান যে রোজাটা আজকের আগামী কালকের না কারণ আরবি আরবি তারিখ সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু হয় না সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠা থেকে শুরু হয় তাহলে সন্ধ্যাবেলা চাঁদ উঠল এসার সময় তারাবি পড়লেন ভোর রাতে সাহারি খাচ্ছেন আর বলছেন যে আমি রোজা রাখার নিয়ত করছি তো কি বলতে হবে বলতেই যদি হয় তাহলে কি বলতে হবে আলিয়াউমা নামাই তো আন আসুমা আলিয়াউমা আজকে রোজা রাখার নিয়ত করছি বলতে হবে কত বড় ভুল মারাত্মক ভুল দেখেন তো একটু চিন্তা করেন যদি আল্লাহ বল এই কথাটা কাকে বলছেন আল্লাহ কেন বলছেন নামাই তো আন আসু মাগান কাকে বলছেন আল্লাহ কিন্তু বলছেন নামাই তো আন ওসাল্লাহ তালা আমি আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ছি সলাত আল এশা এশার নামাজ আর বার রাখাতেন চার রাখাত ফরিজা তাল্লাহ আল্লাহর জন্য ফরিজা মোতাবাদ জাহাল কাবাতি শরীফ হতে কাবাত দিয়ে মুখ করে আল্লাহ আকবর বলছেন বলছেন না এটা কাকে বলছেন আল্লাহ কি তো বলছেন মানুষ কে তার বলছেন না ঠিক না যখন আল্লাহকে শোনাইছেন একটি আয়াত শোনাবো একটি আয়াত শুনেন এই মর্মে আল্লাহ বলছেন যে কুল হে নবী তাদেরকে বলো আত আল্লে মন আল্লাহ হবে দিন একুম তোমাদের দিন ধর্ম সম্পর্কে আমল সম্পর্কে আল্লাহকে জানাতে চাইছো আল্লাহ কি জানে না কি বলছেন আল্লাহ আল্লাহ তো জানছেন যে তুমি কোন নামাজ পড়ার জন্য এসছো ফরোজ না সুন্নত এশা না মাগরেব নাকি বেতর আল্লাহ তো সব জানছেন আল্লাহ তো জানছেন যে তুমি রোজা রাখবে আজকে তো আবার কাকে আতো আল্লাহ মন আল্লাহ হবে দিন আল্লাহকে জানাতে চাইছো যে আল্লাহ তুমি জানো না তো একটু জেনে নাও যে আমি আজকে রোজা রাখবো না আগামী কালকে রোজা রাখবো বোঝা গেছে ভুল কি না আল্লাহ বলছে না না আল্লাহকে জানাইতে হবে না আল্লাহ অলরেডি জানে যে তুমি অন্তরে সংকল্প করেছো যে আজকে রোজা রাখবে তারপরে আর একটা কথা বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে যখন আপনি আল্লাহকে বলছেন যে হে আল্লাহ নামায় তার আসুমা গাদান আগামী কালকে রোজা রাখবো আল্লাহ যদি আল্লাহ এটা লেখে রাখবেন না রাখবেন না ফেরেস তারা লিখছে না লিখছে না সব কথা কিন্তু লিখছে সব কাজও ফেরেস তারা লিখছে আর সব কথাও ফেরেস তারা লিখছে তো ফেরেস তারা কি লিখে রেখেছে আপনার আমল নামাই যে তুমি নিয়ত করেছে কোন দিন কার কোন দিন কার আগামী কালকের রমজানের চাঁদ উঠল তারা বি পড়লেন সাহারি খেছেন আর বলছেন আল্লাহ আগামী কালকে রোজার নিয়ত করছি তাহলে আজকে রোজা হইল পহিলা রমজানে হইল না দ্বিতীয় রমজানে যখন সাহারি খেতে বসলেন আবার বলছেন নামায় তো আন আসুমা গাদান আল্লাহ আজকে না আগামী কালকে রোজা রাখে বলছেন না আবার তৃতীয় রমজানে বলছেন নামায় তো আন আসুমা গাদান আল্লাহ আমি আগামী কালকে রোজা রাখব যেদিন তিরিশ রমজান তিরিশ রমজান তারপরের দিন ঈদ হবে সেই দিন আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ কত মিথ্যাবাদী আল্লাহ আগামী কালকে ঈদের দিন রোজা রাখবো ঠিক না চিন্তা করেন আপনি কত বড় ভুলের মধ্যে আছেন আপনারা যারা এই নিয়ত পড়ছেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলে সংশোধন করার তফিক দান করেন সংশোধনের উদ্দেশ্যে বললাম কাউকে নিয়ে মজাক করানো রহস্য করানো আর তারপরে 
আমরা তো অন্ধ আরবি জানি না আপনারা জানেন আজকে ভেঙে ভেঙে বললাম না হয়তো মানে এটা হয় আনা সুমাল রোজা রাখবো নিয়ত করছি গাদান মানে আগামী কালকে তখন আপনার চোখ খুললো যে ঠিকই তোরে এতদিন তো অন্ধকারের জগতে ছিলাম হ্যাঁ অজ্ঞতার জগতে ছিলাম আল্লাহ যেন আমাদের অজ্ঞতা দূর করে দেন এবং সহি এলেম হাসিল করার তফিক দান করেন আর সমস্ত রকমের ভুল ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন বাকি মাসলা মাসাইল ইনশা আল্লাহ তালা আপনারা যদি আগ্রহ রাখেন তো আমাদের বিভিন্ন আলোচনাগুলি থেকে আপনারা শুনতে পারবেন অনলাইনে শুনতে পারবেন আর যদি মসজিদের সময় সুযোগ হয় তো হয়তো শুনতে পারবেন তারাবির পরে আর না হলে ইফতার ক্যাম্পে আহলান ও সাহলান আবার দাওয়াত দিচ্ছি ইফতার ক্যাম্পে আপনারা আসেন আমাদের সাথে ইফতার করেন একটু কষ্ট হইল হেঁটে আসেন না হয় গাড়িতে আসেন যেইভাবে আসেন আল্লাহ আপনাদের সকলকে যেন যা যায় খেয়ার দান করেন আল্লাহ আপনাদের দুনিয়া আখেরাত যেন ভালো করেন আল্লাহ আপনাদের নেক আমল যেন কবুল করেন আল্লাহ যেন আপনাদের নামাজ কবুল করেন আর একটি কথা শেষখানে বলবো অনেকে ভুল করেন রোজা ঠিক আছে কিন্তু নামাজ ঠিক নেই এইরকম কাজ করবেন না আগে নামাজ আর তারপরে রোজা রোজা ঠিক কিন্তু নামাজ ঠিক নাই চার রক্ত এইরকম রোজা দিয়ে কাজ হবে না নাজাত পাওয়া যাবে না আপনার ভালাইয়ের জন্য বলছি আল্লাহ যেন আপনাকে বুঝার তফিক দান করেন সুতরাং এখন থেকে তবা করেন ইস্তেফার করেন তবা নবায়ন করেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন যে আজকে থেকে আর ফজর নামাজ ছাড়বো না কারণ তুটিরা ফজর নামাজ মাগের বেশা যে সবাই পড়ে মাগের বেশা প্রায় লোকই পড়ে আল্লাহ যেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার তফিক দান করেন পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে পড়ার তফিক দান করেন